Kenapa dia pakai bahasa Inggeris? Sekali lagi ini beban pertama itu di, akan dihadapi lagi oleh psikologi publik. Jadi publik akan terbebani secara psikologi karena menganggap bahaya ada di depan mata. Karena presiden sendiri mengingatkan mungkin sekali akan ada lockdown besar-besaran. Jadi pikiran Sri Mulyani sebetulnya itu dari tujuh bulan lalu mungkin yang dia bayangkan itu. Kalau tujuh bulan lalu mungkin cuma 10% dari APB, APBN yang uh, uh, bisa defisit. Sekarang setelah akumulasi segitu banyak, keputusasaan Sri Mulyani itu artinya bolongnya anggaran yang bakal digelontorkan. Dan kalau menteri putus asa, dia, dia harus lakukan tindakan yang bertanggung jawab yaitu mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintahnya sendiri kan Sri Mulyani mesti bikin audit internal dulu mengatakan bahwa APBN kita bolong karena dipakai buat COVID yang walaupun sebetulnya hanya sebagian kecil yang masuk ke COVID sebagian besar itu ada membuat relaksasi ekonomi segala macam kan jadi di situ nggak fairnya tuh kata COVID dipakai seolah-olah untuk kesehatan padahal itu bagian untuk menyehatkan uh, ekonomi korporasi yang memang udah buruk bahkan sebelum covid dan sebagian lagi dicolong oleh uh, kader partai PDIP itu yang jadi mensos dan sebagian lagi dicolong oleh uh, kader partai PDIP itu yang jadi mensos dan sebagian lagi dicolong oleh uh, kader partai PDIP itu yang jadi mensos Kenapa dia pakai bahasa Inggris? Bilang aja pada Jokowi, bahwa kita akan tenggelam gitu. Bahwa betul-betul kita akan oh, iya. akan uh, terprosok ke gorong-gorong kan? Itu Pak Jokowi lebih mengerti. Pak Jokowi kalau nggak di lockdown kita akan masuk gorong-gorong semua. Itu sedikit lebih kasar, tapi sebetulnya lebih masuk akal karena Jokowi akan nangkap karena dia pernah masuk gorong-gorong dan dia tahu bagaimana suasana di gorong-gorong kan. Jadi bagian ini sebetulnya yang kan. Public policy itu harus diucapkan dengan bahasa yang betul-betul uh, netral tetapi uh, menggambarkan realita. Getting worse itu artinya apa? Kan mesti diterangkan pada Pak Jokowi kan? Bahwa artinya sebagian besar dari anggaran kita akan habis dipakai untuk lockdown. Tapi itu nanti hanya hanya harus diambil sebagai risiko kalau enggak kita baru bisa berhenti dengan pandemi ini 20 30 tahun lagi kira-kira begitu